selamat datang Welcome and Tilbaka Atau Sugeng Rawo selamat datang Buat mbak-mbak dan mas bro Mbak sis dan mas bro Ke channelnya mbak ngat Buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini Selamat datang Perkenalkan nama saya Ngatini banyak karakter atau tipikal orang Swedia yang mewakili dari mungkin 80% dari orang-orang Swedia. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah logom. Bener gak ya aku nyebutnya? Kalau karakter yang ini nih hampir sama sih dengan uh, karakter orang Indonesia. Dan ini ada juga lagunya. Logom itu adalah cukup. Atau just right Nggak terlalu banyak Nggak terlalu sedikit Tidak terlalu berlebihan Jadi Ada kan lagunya Jadi logam itu bisa dari makanan Makanan itu jangan terlalu makan terlalu banyak Jangan makan terlalu sedikit Jadi cukup Terus kalau misalnya kerja itu jangan kerja berlebihan Jadi harus diseimbangkan dengan kehidupan di luar pekerjaan juga Bersosialisasi, menghabiskan waktu dengan keluarga Pokoknya segala aspek itu harus logam Jadi di Swedia ini juga nggak banyak orang yang kerja overtime Jadi mereka itu mementingkan banget keseimbangan antara hidup dalam pekerjaan Dalam bersosialisasi dan dalam berkeluarga Jadi kalau misalnya kamu dirasa bekerjanya kayak terlalu berlebihan Overwork gitu Itu nggak sehat menurut mereka Jadi kamu tuh harus menyeimbangkan Kamu itu perlu untuk olahraga juga Pengalaman dari beberapa orang yang aku kenal Konon mereka sudah bekerja di beberapa negara Itu ketika merasakan kerja di Swedia Itu merasakan banget perbedaannya Dimana orang Swedia itu kalau jam 3, jam 4 Itu kantornya udah mulai kosong Karena udah mulai pada pulang Di Swedia itu juga bisa menentukan jam kerja sendiri Jadi kalian gak harus uh, kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu Tapi kalian bisa memilih Kalau misalnya kalian memilih Kerjanya mulai jam 7 pagi Itu berarti bisa pulang Lebih awal 2 jam Enak kan, fleksibel gitu Gak harus ngikutin morning briefing Yang kayak gini ini penting banget Buat mereka yang sudah berkeluarga Itu mereka biasanya datang lebih awal Supaya nantinya mereka bisa ngambil Atau ngejemput anaknya Di penitipan anak itu Jam 3, jam 4 mereka udah mulai Ngambilin anaknya Aku juga ada pengalaman salah satu temen Yang juga pendatang, dia gak kerja dong Tapi dia kan sekolah di SFV Tapi bisa nitipin anaknya Ke kindergarten, biasanya anaknya dia dong paling terakhir dijemput sama dia padahal dia nggak kerja dan dia bingung orang-orang Swedia ini kerja nggak sih gitu kok masa jam 3 jam 4 itu anaknya udah pada dijemputin gitu tapi ya memang begitu karena mereka bisa memilih jam kerja sendiri jadi mereka biasanya datang lebih awal supaya bisa jemput anaknya dan menghabiskan waktu dengan anaknya lebih lama di sore hari gitu hidup itu harus balance jadi work for life Not life for work Jadi bekerja untuk hidup Bukan sebaliknya Hidup untuk bekerja Itu memang segala sesuatu itu Kalau berlebihan itu kurang baik Dan kalau kekurangan itu juga kurang baik Terlalu besar Terlalu kecil Tipikal orang Swedia atau karakter dari umumnya orang Swedia adalah Janteloven Bener gak ya nyebutnya lagi sekali lagi Atau Low of Jante Jante itu adalah nama nama orang gitu Aku lupa namanya Pokoknya ini lebih ke karakter orang Skandinavian gitu Jadi ini kalau gak salah dari Mas Jante nya ini Kalau gak salah ya dari Norway atau dari mana gitu Bukan asli di Swedia Tapi ini juga cukup mewakili dari uh, Karakter orang Swedia Jadi arti dari Yantelow itu adalah Jangan merasa Kalau kamu itu spesial 
Intinya kamu itu nggak boleh merasa kamu itu lebih hebat, kamu itu lebih pintar, kamu itu lebih kaya, kamu itu lebih cantik, kamu itu lebih-lebih daripada orang lain. Setinggi apapun pencapaianmu itu kamu tidak boleh sombong. Jadi orang Swedia itu kalau mereka mempunyai pencapaian besar, mereka itu nggak boleh congkak. <laughs> Ayo siapa yang suka dikit-dikit, cuman eh, hebat dikit gitu congkak. Sama istilahnya kayak kalau padi semakin tinggi itu harus semakin merunduk. Contoh itu si siapa namanya CEO-nya IKEA, dia dong orang kaya, salah satu orang kaya di Swedia lah istilahnya. Bahkan dia aja mengendarai Volvo yang tua sampai dengan akhir hidupnya Dimana dia bener-bener sederhana, dia nggak pernah pakai baju-baju branded Dia nggak pernah flashy gitu, nggak pernah Jadi dia emang hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, mobilnya pun juga sederhana Beda banget kan dibandingkan sama orang-orang yang punya, punya kehidupan pas-pasan tapi kayak Maunya flashy gitu, maunya bling-bling, maunya uh, branded gitu, padahal semuanya nyicil Contoh lain adalah Alexander Skarsgård Siapa yang suka nonton True Blood atau nonton Tarzan? Nah itu, Alexander Skarsgård ini adalah salah satu artis yang paling populer juga di yang mewakili Swedia Nah dia ini bercerita Waktu dia memenangkan Oscar, dia itu malah merasa nggak enak sama orang-orang ketika di after party-nya Itu semua orang pada nyelamatin dia Dan bahkan sampai dia pulang ke rumah, dia bercerita bahwa dia itu sampai menyembunyikan piala Oscar-nya itu di lemari Di koper berbulan-bulan, terus juga sempat dititipkan ke temennya Karena dia nggak mau orang lain sampai tahu Because of uh, the good old Jan Teloga, and I was uncomfortable because people... Congratulated me, and I didn't know how to deal with that. Contoh yang lain aku punya nih, yaitu Greta Thunberg. Semoga kali ini benar ya aku nyebutnya. Susah banget sih nyebut nama orang Swedia ini. Greta Thunberg ini baru 16 tahun dan dia sudah mendunia. Di luar dari segala kontroversinya bahwa dia mengajak semua anak-anak untuk berhenti bersekolah hanya karena anak-anak sudah tidak punya masa depan akibat iklim di dunia yang udah nggak ada masa depan. Terus atau mungkin juga uh, kontroversi mengenai bahwa dia itu dianggap sebagai anak autis mempunyai obsesif kompulsif dan mempunyai kecemasan yang berlebihan. If it were about science, it would be led by scientists rather than by politicians and a mentally ill Swedish child. Atau terlepas dari kontroversi bahwa dia itu dianggap sebagai alat propaganda konon katanya Nazi itu memakai wanita blonde berkepang untuk keperluan propagandanya. Jadi dianggap penampilan dari Greta Thunberg ya ini dianggap sebagai juga alat propaganda Nazi di zaman dahulu gitu. Nah, di luar dari itu semua, dia adalah anak muda berumur 16 tahun yang berjuang demi apa yang dia percaya. Di umur dia yang ke-16 ini juga dia menjadi salah satu orang yang paling dibicarakan di seluruh dunia di tahun 2019. Dia itu bahkan juga tampil di cover majalah Time sebagai Time Magazine Person of the Year 2019. Dan yang paling menarik menurut aku, kenapa dia bisa jadi contoh Jan Telau? Karena waktu sidang di Kongres Climate Change di US, di antara aktivis-aktivis lain yang sungguh vokal dan yang berpenampilan oke okay, gitu, dia itu tampak sederhana banget gitu. It's regrettable they have to be. The Paris Agreement should have been reached decades ago. The Paris Agreement should have been reached decades ago. And Lihat bajunya. Suing their dreams and not protesting and pushing their government. Suing their dreams and not protesting and pushing their government. Nah, dia itu kalau tampil di TV, di wawancara di mana-mana, atau dia speech di mana, pertemuan dengan orang-orang penting, dia itu pakaiannya tetap aja sederhana. Gitu. Itu dia beberapa contoh dari Jan Telow, Jan Telowen, yang bisa mungkin kita contoh. Bahwa kalau kita semakin tinggi itu jangan semakin sombong, say. So, kalau kamu cuma punya prestasi kecil-kecilan gitu, Ya ngapain sombong gitu, biasa aja Yang lainnya, next Karakter dan tipikal orang Swedia adalah Swedish always follows the rules Orang Swedia itu selalu mengikuti aturan Baik aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis 
baik diawasin ataupun tidak diawasi. Jadi mereka itu punya kesadaran yang tinggi atas aturan-aturan yang berlaku di kehidupan sosial dan bermasyarakat. Untuk hal ini paling enggak ini ini adalah hasil dari pengamatan aku di inner circle aku ya, termasuk paling dekat itu adalah suamiku. Misalnya kita lagi nongkrong nih sama teman-teman gitu. Kalau misalnya kita bawa mobil, ditawarin minum misalnya bir hanya satu gelas bir gitu, dia nggak akan mau. Di sini aturannya kamu tidak boleh nyetir kalau kamu minum. Jadi bukan kalau kamu lagi mabuk ya. Bahkan untuk satu gelas bir yang hanya kadar alkoholnya mungkin 1% atau di bawah itu, itu tuh dia nggak akan minum karena dia sadar bahwa dia harus nyetir. Kalau misalnya pergi ke pesta, kayak ke pesta pernikahan yang jelas-jelas nanti bakalan ada hidangan wine-nya mungkin. Nah itu tuh kebanyakan orang-orang Swedia itu akan naik kendaraan umum gitu. Nah di Indonesia siapa coba yang biasanya nongkrong-nongkrong gitu di Beer Garden, di Sakapatat, Jogja, Semarang. Itu kamu kalau nongkrong minum satu botol bir. itu kalian pulangnya naik mobil masih nyetir itu nggak akan terjadi di sini nggak boleh karena selain membahayakan diri sendiri kamu juga membahayakan orang yang kamu boncengin yang ada di mobil atau mungkin kamu naik motor kamu membahayakan orang yang berada di dekat kamu selain itu kamu juga membahayakan pengguna jalan lain contoh sederhana lainnya adalah kamu kalau misalnya pakai peralatan memakan atau memakai gelas atau memakai piring itu tuh kamu harus membersihkan atau paling nggak menaruh ke mesin pencuci piring gitu bahkan hal atau aturan sekecil ini berlaku buat siapapun tanpa mengenal jabatan status sosial bahkan perdana menteri Swedia aja sampai dipanggil di tengah-tengah rapat hanya karena dia tidak memasukkan gelas yang bekas dia pakai ke dalam mesin pencuci piring. Someone forgot to put this coffee cup in the dishwasher. Oh, it says Friedrich on it. Maybe it's yours, Friedrich. Karena pen- mesin pencuci piringnya penuh. Luar biasa kan mereka itu saking kesadarannya tinggi. But the dishwasher was full. So you emptied it. Your mother doesn't work here, Mr. Prime Minister. Okay, you have to excuse me. I, I must attend to this. Nah, siapa coba kalau kamu misalnya bos-bos atau kamu atasan, aduh, jangan deh dibiasakan untuk dilayanin sama ini sama bawahan. Gak ada kayak gitu tuh. Kalau di Swedia, kalau kamu sampai Swedia, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu tuh bukan orang penting. Karena raja aja. Bahkan kalau kenalan sama orang di jalan itu minta maaf gitu Karena misalnya, ya saya adalah raja <laughs> Mohon maaf, saya raja gitu Itu dia beberapa contoh kecil Ada tiga tadi e, contoh dari karakter dan tipikal orang-orang Swedia secara umum Masih banyak sebenarnya tipikal lainnya Tapi kita persingkat video ini untuk tiga hal itu saja Nanti akan aku bahas tipikal orang Swedia di video selanjutnya Oke, okay, semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian di Indonesia atau dimanapun kalian berada. Begitu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hey, do. Muah. Jangan lupa nonton video aku yang lain di sini atau subscribe juga di sini. Video hari ini disponsori oleh Batik Lurik Bantul Indonesia buatan aku. Nih, bagus nggak? Gret Greta Tunebar ya. Tun Tunebar. Tunebar ya.